ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டூ பேர்ட் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு பெங்காலியன் ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஸ்வீட் வந்து அவங்களோட எந்த ஃபங்க்ஷனிலுமே இடம் பிடிக்காமல் இருக்காது ஃபஸ்ட்டு மெயினாக அவங்களோட ஃபங்க்ஷனில் செய்கிற ஸ்வீட் இது தான் ரசகுல்லா எஸ் ரசகுல்லா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு பத்தே நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ வந்து சார்ஜா கிச்சன் நந்தினி சீஸ் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்லோட் பண்ண சொல்லி ஸோ அவங்களுக்காக இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அதுக்காக ஹோம்மேட் பன்னீர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பன்னீர் ரெசிபி வேணும் அப்படின்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நம்ம சேனலில் போஸ்ட் பண்ணலாம் ஹோம்மேட் பன்னீர் வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்கும் எடுத்திருக்கேன் சர்க்கரை வந்து முக்கா கப் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீர் வந்து நல்லா நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் நம்மளுக்கு பன்னீர் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் நர நரன் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நம்ம உருண்டை பிடிக்கும் போது கிராக் விழும் ஸோ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் சர்க்கரை பாகு செய்கிறதுக்காக நல்லா குழியாக இருக்க பாத்திரமாக அகலமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு ரசகுல்லா போட்டு வேக வைக்கும் பொழுது நல்லா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து உடையாமல் நல்லா தாராளமாக வேகும் அதுக்காக அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க நான் ஃபிஃப்டி கிராம் பன்னீருக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் பன்னீர் அப்படின்னா முக்கால் கப் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ரெண்டு கப் தண்ணீர் சேர்த்து நம்ம பாகு எடுத்துக்கலாம் பாகு வந்து பதம் வர அளவுக்கு எடுக்கக்கூடாது ஜஸ்ட் சர்க்கரை கரைஞ்சி ஒரு கொதி வந்தால் போதும் நம்மளுக்கு பாகு கரெக்டாக இருக்கும் இதை நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா பாகு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் முக்கால் கப் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணீர் கரெக்டாக இருக்கும் இதுதான் மெஷர்மெண்ட் பாகுக்கு இதோட நான் ஏலக்காய் கொஞ்சம் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் ஃப்ளேவருக்காக ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் ஏலக்காய் சேர்த்தோம்னா ரசகுல்லா சாப்பிடும்போது ஃப்ளேவர் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் சேர்த்துட்டு இப்போ இப்போ நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் சர்க்கரை நல்லா கரையணும் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போது நான் எடுத்து வச்சுருக்க பன்னீரை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு நல்லா நம்ம இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் நல்லா கை வச்சு நல்லா உடச்சி விட்டு எந்த ஒரு லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த பன்னீர் ரெடி பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்பவே சிம்பிள் மெத்தடில் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சி விட்டுறணும் பிசைஞ்சதுக்கப்புறம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்மளுக்கு வரும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு உருண்டை பிடிக்கும் பொழுது நல்லா கிராக் விழுகாமல் பால் கரெக்டாக வரும் கிராக் இல்லாமல் இருந்தால் தான் நம்ம வேக வைக்கும்போது பிடிக்காமல் இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் குலோப் ஜாமுனுக்கு எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக நம்ம சாஃப்டாக உருண்டை பிடிப்போமோ அதே மாதிரி கையில் கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு நல்லா உருண்டை பிடிச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் எனக்கு பன்னெண்டு உருண்டை கிடச்சிது நம்ம மீடியம் சைஸில் தான் உருண்டை பிடிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக பிடிச்சிட்டோம்னா வேகும்போது நம்ம போடுற உருண்டையோட டபுள் பங்கு பெருசாகும் ஸோ அதனால் மீடியம் சைஸில் உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ பாகு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா குதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உருண்டையை இந்த பாகோட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் சேர்த்துட்டேன் சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு டென் மினிட்ஸ் வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ரசகுலா வந்து ரெடி ஆகிரும் பாருங்கள் ஃபைவ் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நான் நல்லா ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு குதிக்க வச்சேன் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு டென் மினிட்ஸ் வேக வச்சேன் நல்லா வெந்து பெருசாகி வந்திருக்கு பாருங்கள் டபுள் ஆகி கிடச்சிருக்கு நம்மளோட ரசகுல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்திருக்கு இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சிம்பிள் மெத்தடு தான் பாருங்கள் நான் ஒரு வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிருக்கேன் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம இதை வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா அந்த ஜீராவிலேயே ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு உள்ளார அந்த இனிப்பெல்லாம் இறங்கி நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் உள்ள எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா ஜீராலாம் உள்ள இறங்கியிருக்கு நம்மளோட ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும
ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருந்தது அந்த ஜீராலாம் உள்ள இறங்கி ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருந்தது இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ரசகுலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் 